Just sending a video out to show that my babies are doing well. Let's see. A inicios de 2014, Ariel Bracamonte y Lloyd Villarrubia eran una pareja felizmente casada. Este video fue grabado por Lloyd en el departamento que ambos compartían en Denver. All right, here goes Lorenzo. Say hi, Lorenzo. Lorenzo is doing good. Say hi, Grandma. Say hi to Grandma. Hi, Grandma. Hi, Steven. Hi, Carmen. Cuando su única preocupación era cuidar a sus tres mascotas. And this is Olive. Say hi, Olive. It's my Olive. Where's my Olive? See, let me see. Show that pretty face, Olive. There's my Lolita. There's my Lolita. Where's my Lolita? She's here. There's Lolita. Su relación comenzó en 2011, mientras en Perú su hermana Eva continuaba presa enfrentando el juicio por el asesinato de su madre. En ese tiempo, Lloyd viajaba a Lima para acompañar a su novio Ariel durante las interminables audiencias, aunque no entendiera una palabra de castellano. Eran aparentemente una pareja completamente enamorada. Pero según su entorno más cercano, ese amor en realidad era un frágil castillo de naipes. Después de los tres, cuatro meses, mi amigo Loy me contaba que las cosas iban cambiando. ¿no? O sea, las infidelidades, las humillaciones, no a una... En una dimensión inmensa, pero ya se notaba. Pero luego se casan y van a solicitar la, la tarjeta temporal de residencia. Y el green card. Claro, que green card se llama en, en inglés. Y una vez que se la dieron, Ariel era como que obtuvo el mundo. ¿no? O sea, su libertinaje, su infidelidad subió. La intensidad subió. Entonces fue algo mucho más obvio que el, de lo que era antes. Según Lloyd le habría confiado a Carmen, a inicios de este año la relación estaba irremediablemente rota. Así, una noche él encontró entre las cosas de Ariel un examen médico que terminaría para siempre con su matrimonio. ¿Cómo es que finalmente se rompe la relación? Lloyd sabía que, que Ariel está, tenía el VIH, el virus del VIH, pero pensaba que lo había contraído en el 2012. Se entera que en realidad lo había contraído en 2009. ¿Pero por qué es importante la fecha en este caso? Porque Loy también es portador del VIH. Ahora es portador de VIH, lo contrajo por él. Y es que según supo Carmen, hasta ese día Loy había creído que ambos conocieron de su enfermedad en 2012. Ese año Villarrubia se sintió repentinamente enfermo y para descartar dudas, él y Ariel se practicaron una serie de exámenes que arrojaron que ambos eran cero positivos. ¿Quién contagió a quién? En ese momento, dice, eso habría pasado a segundo plano, pues habiéndolo descubierto juntos, decidieron enfrentarlo juntos, al punto que al año siguiente se casaron. Ariel no le había dicho que lo tenía. Él le dijo que recién lo había contraído en el 2012. ¿En la época en la que yo se En la época conocen? que es, claro. O sea, un año después que se habían conocido. Pero cuando se conocieron ya lo tenían, ya, ya estaban juntos, ya, ya tenían intimidad. Cuando conoce a Lloyd en el 2011, más sí, o menos, más o menos. Lloyd no tenía el no virus. No tenía el virus y no sabía, nunca, nunca le, se le dijo, nunca le dijo que tenía. O sea, si una persona no tiene la opción de elegir, si tú me dices que tienes un virus, yo puedo decirte yo no quiero estar contigo o sí quiero estar contigo, nunca. Libremente y, y cómodamente tuvieron intimidad, sin preocuparse de nada. Y ahora mi amigo es portador del virus. La prueba del presunto engaño es este examen de sangre practicado a Bracamonte Fefer Ariel en un laboratorio en Lima el 23 de noviembre de 2009. Es decir, cuando el menor de los Bracamonte tenía 20 años, dos años antes de conocer a Lloyd. Se trata de un examen de Lisa en busca del virus del HIV, cuyo resultado fue positivo. ¿Qué pasó cuando lo enfrenta? Se, bueno, tiene una pelea. Obviamente yo me enteré después por lo hoy. Tiene una pelea horrorosa, horrible, y se convierte en una, en una pelea física. Hoy se defiende de, este, de su pareja que, que es fuerte porque ahora hace muchos ejercicios y tiene, es entrenador físico y ha aumentado de peso, es, es muy fuerte físicamente. Entonces, uh, y además tiene una fortaleza que es joven, ¿no? Se le fue encima, le pegó. 
Tres meses después y tras una batalla legal, ambos se divorciaron. Pero la duda habría comenzado a carcomer a Lloyd. Si a él, siendo su esposo, le había contagiado esta terrible enfermedad, ¿podría haber hecho lo mismo con otras personas? Así, el 30 de junio, Lloyd presentó esta demanda pública que quedó registrada como el caso CB 32354 en la corte de Denver, Colorado. En ella, el ex esposo de Ariel asegura que antes de sostener relaciones sexuales con el demandado, él no había sido diagnosticado con ninguna enfermedad de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Afirmando en otro punto de la demanda que antes de sostener relaciones sexuales sin protección, Ariel le hizo creer de manera afirmativa y en diferentes ocasiones que no había dado positivo para ninguna o más enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH. Tú tienes documentos para probar en la corte que antes de comenzar tu relación con Ariel, tú no estabas infectado de VIH. No puedo comentar eso. Mis amigos conocen toda la historia. Ellos pueden. Lo que te trato de explicar es que no presentaría una demanda para perder. El Estado no me hubiera aceptado a la demanda si no estuviera absolutamente seguro de que hay evidencia. Nos comunicamos con Lloyd Villarrubia y aunque confirmó la demanda, como estrategia para su caso en Estados Unidos, está prohibido de revelar detalles de la misma. Sin embargo, el documento cuenta su propia historia. En el punto 25, Lloyd acusa a Ariel de haberle dado información falsa, asegurando además que le dijo haberse practicado exámenes recientemente, los que salieron negativos. Para la justicia norteamericana se trató de una false representation, es decir, de un engaño consciente, para que Lloyd sostuviera relaciones sexuales sin protección, pues de haberlo sabido, él no lo habría hecho. Pero incluso en el sistema legal norteamericano, toda acusación debe ser probada. Tú estás completamente seguro, positivamente seguro que contrajiste esta enfermedad por Ariel, que tú no sabías que estaba infectado con el VIH. Habló con mis amigos, conoce toda la historia. Ellos pueden comentar eso, pero yo no puedo comentar. Pero por supuesto, si hay una demanda ahora, es bastante obvio. Ariel ha dicho que lo que estás haciendo es una venganza. Cuando se hizo público su proceso de divorcio. Que tú estás yendo detrás de su dinero. Si él dijera eso públicamente, hablaré con mi abogado. Pero no creo que sea inteligente para mí que ahora salga públicamente a decir alguna palabra. Pero ¿cuánto hay de cierto en la historia de Lloyd Villarrubia? Realmente, en 2009, en medio del proceso por el asesinato de su madre, Ariel estaba viviendo su propio drama. Yo sabía que él era portador. ¿no? Yo me enteré en el año 2012, me enteré de que él era portador desde el año 2009. O sea, entiendo que a partir del 2009 él ya él descubre que era portador del VIH. Marco Bracamonte no se sorprende. Según confirma, Ariel era portador de VIH, pero se niega a creer que no haya revelado su condición a su ex esposo. Nunca pensé que Ariel no le había comentado eso a Lloyd. Yo pensaba que él naturalmente lo conocía de esto. Y si eso ha sucedido con una persona con la que él tenía un vínculo sentimental, por lo menos en ese entonces, este, no quiero ni pensar en la cantidad de personas que podrían haberse, haberse contagiado también y no saberlo. Esto me da mucha pena por él, por mi hijo, ¿no? Me da pena por Lloyd porque, bueno, ahora él es portador también de, del VIH y me da mucho más pena todavía por Ariel porque esto es una actitud muy, muy irresponsable, por decirlo menos, ¿no? De estar infectado y no decirles a las parejas con, con las que tendrían ellos no relaciones. El caso está en pleno proceso y aunque Lloyd no quiere dar más detalles, Ariel no solo estaría rehaciendo su vida como un soltero más, sino que ha estado trabajando como Google Dancer en un bar gay de Denver llamado Trax, como lo confirma una publicación hecha por él mismo. Primera noche trabajando en Trax. Buscamos una respuesta de Ariel. Nos comunicamos a los teléfonos que dejó en la corte. Your call has been forwarded to an automated... La llamada no se concretó, pero Ariel nos respondió por WhatsApp. Hola Ariel, mi nombre es Lorena Ormeño, soy periodista de Día D. No puedo atender llamadas, no insistir, gracias. No estoy interesado en contestarle. 
Hemos tenido acceso a una demanda que puso tu ex esposo en la corte de Denver sobre un presunto contagio de VIH. No estoy interesado, gracias. Pero es importante saber qué tienes que decir al respecto. ¿Es importante para quién? Es una demanda delicada. Es una demanda. Según la demanda, el contagio fue intencional. Y de ser así, deja claro que es un delito. ¿Qué tienes que decir sobre esto? ¿Es mentira? Estoy feliz manejando mi negocio. Correcto, pero ¿es mentira o verdad? Quisiera poder decir tu posición sobre el tema, por favor. Es un proceso legal que recién ha empezado. En la demanda se mencionan pruebas. Un caso que voy a ganar así como gané el anterior. Gracias. Hay un examen de sangre que dio positivo en 2009. Claro, también habían pruebas en el otro caso. Y el caso ni llegó a juicio, porque probé que mintió. ¿En esta demanda no hay pruebas? ¿Y en este caso? No tengo nada más que decir. ¿No podríamos hablar por teléfono? No. El proceso está en su primera etapa. En esta ocasión se trata de una demanda civil que busca una compensación moral y económica por el daño presuntamente causado. A diferencia de nuestro país, que en un caso similar contempla prisión. Se trata de un delito de lesiones graves con una pena que va de 4 a 8 años de privación de libertad. Porque evidentemente el contagio en el, del VIH lo que va a generar en esta persona es una alteración totalmente de su salud. Y esta afectación a la salud es incurable. Ojo, que aquella persona que va de manera absolutamente irresponsable con la voluntad de contagiar a otros de la enfermedad que adquirió evidentemente se convierte en un problema de salud pública. Y de una pena que puede ir de 4 a 8, se convierte en una pena que puede ir de 8 a 16 años de privación de libertad. Sin embargo, aún todo debe ser probado. Y la ley norteamericana contempla la cárcel para quien acusa falsamente. Pero si bien, como lo reconoce, hoy Lloyd es portador del virus del SIDA, ¿es posible saber si fue Ariel quien lo contagió? Eso los especialistas eh, en... En medicina lo pueden determinar, porque el germen que se contagia ya viene, entre comillas, con una especie de signo distintivo de quién fue, en alguna medida, el portador del mismo, si es que yo puedo tomarle una muestra. Como el ADN. Correcto, algo muy parecido. Si es que yo puedo analizar a esa otra persona, van a hacer verificar que quien me transmitió es compatible con quién es el portador de la enfermedad. Ariel enfrenta hoy su hora más difícil. Ya no es aquel que levanta la voz para acusar. Hoy es él quien deberá probar su inocencia o enfrentar todo el peso de la ley. Esa que tantas veces ha exigido para su propia sangre.